এদিকে তো কাছে বিনোদন রয়
Ele me apanhou. Arjuna kira dah, ni 
ಇದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಯಾರಿ ನಾವು ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತು ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿ ಮಾಡೋ ಏನ್ರಿ ಓಡಿ ಬಂದಂತ ಸಿದ್ಧ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತು ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿ ಮಾಡು ಒಂದು ಕೈಯಾಗ ಕಲಿತು ಒಂದು ಜೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ ಅದು ಯಾವ್ದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ತನಿಗೆ ಹೊಡಿತದ ಇಲ್ಲ ವಕೀಲ ತನಿಗೆ ಹೊಡಿತದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೋಳ್ಯಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಮಯ ಕೃತ್ವ ಲಾಭ ಲಾಭವ ಜಯ ದೇವ್ ತಥೋ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧಸ್ವ ನೈವಂ ಪಾಪಂ ನೈವಂ ದುಃಖ ಮಾತ್ಮಸ್ತಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಲಾಭ ಹಾನಿ ಜಯ ಅಪಜಯ ನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ಸಾಗಿರೋ ಯಾರು ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಸಮ ಅನ್ನುತ್ತಂದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಶಾಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಪ್ರಜಹಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತ ಆತ್ಮನ್ನೇ ಆತ್ಮನಾ ದುಷ್ಟ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ತರೋಚತೆ ದುಃಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಮನಾ ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ ವೀತರಾಗ ಭಯಕ್ರೋಧ ಸ್ಥಿತ ಧೀರ್ ಮುನಿರುಚ್ಯತೆ ಎಸ್ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಷ್ಣೆಯ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುಭಾಶು ನಾಭಿನಂದತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ತಸ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇದು ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತ ಮನಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಏನೇನು ಅವನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇಲ್ಲ ಆಶಾ ಇಲ್ಲ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರೋ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತ ಮನಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿ ಚಿಂತ ಮಿತಿ ಮನುವಾ ಬೇಪರ್ವಾ ಜಿಸ್ಕೋ ಕಛೂನ ಚಾಹಿಯೇ ಓನರ್ ಶಾಹ್ ಶಾಹ್ ಚಾಹ್ ರೈ ಚಿಂತ ಮಿತಿ ಇಚ್ಛಾ ಹೋದು ಚಿಂತೆ ತಪ್ಪು ಚಾಹ್ ರೈ ಚಿಂತ ಮಿತಿ ಮನ್ವಾ ಬೇಪರ್ವಾ ಮನಸ್ಸಿ ಮಸ್ತ ಜಿಸ್ಕೋ ಕಛೂನ ಚಾಹಿ ಅವನು ಏನೇನು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇಕಾದ್ರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ದಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಇದ್ದ ಅವನು ಗುಡಿಸಿದಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯಾಗ ಬಕ್ಕು ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನು ಶಿಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಏನ್ರಿ ಆ ಕಳ್ಳದ ಹಿಡಿದು ಚಲೋ ಸಿಂಟು ಹೊಡೆದು ಅವನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಸಗೊಂಡು ಅವನು ಕಸಗೊಂಡು ಹಾಟುತ್ತಿ ಗುರು ನೋಡಿದ ಅದು ಅವನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಚೆಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಈ ಭಗವಂತನ ಪದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದ ಕಳ್ಳ ನೀವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯವಿಧಂ ಸರ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಜಗತ್ಯ ಅಂತ ಜಗತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಬೇಕು
ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಆಗಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ದುಃಖನ ಸುಖದ ಮುಸುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಗೆ ಭಾಂಡಿ ತೊಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿದ್ರು ಒಂದು ಯಾರು ಔಷಧ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಮನೆಯಾಗ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಉಂಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಉಂಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಹುಡುಗ ಆ ಉಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಉಂಡಿ ತಿಂದದ್ದು ಅಮ್ಮ ಚಕ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ನು ಒಂದು ಚಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಕ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಸಿಕಾಯಿ ಅನ್ಬೇಕು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬ್ಯಾಸರಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುದನ ನಂಗೆ ಸುಖ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಬರುದನೆ ಅದು ಸುಖ ಅಪೇಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಬಂತ ಅಗದಿ 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 ಸಹಜ ವಿನೋದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನ ಜೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಸಬಂಡ್ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹಸನ ಬಂದು ನಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಿ ಗಂಟ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ತಂದು ಕೊಡ್ದು ಮೊಮ್ಮಳ ಗಂಟೆ ಮಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಪ್ಪಣಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳ ಜಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ವೈಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ವೈಫ್ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ವರಿ ಇದು ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯವರ್ ಒಳಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಒಲಿ ಸುರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ ವಿವೇಕಿನ ಅಂತೂ ಸರ್ವಂ ದುಃಖಮೇವ ನತು ಅವಿವೇಕಿನ ಯಾವನು ವಿವೇಕಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ರೀ ಜನ್ಮ ದುಃಖ ಜನ ದುಃಖ ಜಾಯ ದುಃಖ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಂತಕಾಲ ಮಹಾ ದುಃಖ ತಸ್ಮಾನ್ ಜಾಗೃಹಿ ಜಾಗೃಹಿ ಜನ್ಮ ದುಃಖ ಸೀಸನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದುಃಖ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೂ ದುಃಖ ಸೀಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ದುಃಖ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಜನ್ಮ ದುಃಖ ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟು ವೇದನಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಿರಿಮುರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಗಾದ ಕೂಡ್ಬೇಕಲ್ವಿ ಕೈ ಕಾಲು ಒಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ವು ಏನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ನಾಗ ಹತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾಗ ಕಾಲ್ ಚಾಕೊಂಡು ಕೂತರೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂತಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರಾಮ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದ ಏನು ಶಕಿ ಕುದಿತಿರ್ತದ ಜಠರಾಗಿ ಕುದಿತಿರ್ತದೆ ಆ ಆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಶಿಶು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವೇದನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇ ಭಗವಂತ ಈ ಜನ್ಮ ಸಾಕಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಈ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಾಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖದ ಒಳಗೆ ಶುಭ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಹೋಗ ಕೂತಿದ್ರು ವ್ಯಾಸ ದಿನ ಹೇಳಬೇಕು ಶುಕ ಹೊರಗೆ ಬಾರು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಬರಂಗಿ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೂರು ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಳ ಬದುಕೆ ಕಿಮ್ಮು ಒಂದು ಜಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ವಾಚಕ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಅದರೆ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ವಾಚಕ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕಲತ್ರಂ ಕಲತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗ್ತಾರೋ ಹೇಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಷ್ ಅಥ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಇಲ್ವ ಜಾಯ ದುಃಖ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾದ್ರೂ ದುಃಖ ಕೊಡೋ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ತಿಮ್ ತಿಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲಿದ್ ಮತ್ತ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ ಅಂತಕಾಲ ಮಹಾ ದುಃಖ ಅಂತಕಾಲ ಪ್ರಚಂಡ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥ ಸ್ವಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನಿ ಮಾರು ದುಡ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ವಸ್ತು ಪಡಿವಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಸನೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೋಹ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟರ ದುಃಖ ಅಂತಕಾಲ ಮಹಾ ದುಃಖ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗೃಹಿ ಜಾಗೃಹಿ ಯಾಕೆ ಜಾಗೃಹಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾವಿನ್ನೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದಾವ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷು ಇಷ್ಟೇ ಸಂವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಇದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತ ಅಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ಇದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತ ಕಿಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಹನ್ಯ ಹನಿ ಗಚ್ಚಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಅವ ಮಂದಿರ ಶೇಷ ಸ್ಥಿರತ್ವ ಇಚ್ಛಂತಿ ಕಿಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯೋಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಯೋದ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತಾರು ಇದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮರಣ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಯುಷ್ ಉಂಗಲ ಉಂಗಲ ಹೋಗಿರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಕೋಲೆ ಆಗಿದ್ದ ತುಂಬ ಕೆಳಗೆ ದರ್ಪ ಹಾಕಿ ಹಾಲುಗಳೊಳಗೆ ಮಲಗಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಹದಿನೈದನೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಳುದು ಕಲಿದು ಏನು ಬೊಬ್ಬ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಪನಾ ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೋಗವರೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ದೇಹ ಕೊನೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನ ಅದು ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಏನದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನಾದಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆ ವಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ತೀನ್ ಬಾತ್ ಕವಿ ನಹಿ ಭೂರ್ನಾಥೆ ತೀನ್ ಬಾತ್ ಕವಿ ನಹಿ ಪಹಿಲಿ ಬಾತ್ ಭಗವಾನ್ ದೂಸರಿ ಬಾತ್ ಮೃತ್ಯು ತೀಸರಿ ಬಾತ್ ಕಿಯ ಹುವ ಉಪಕಾರ ಈ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಮನಿ ಬಾತ್ ಇಲ್ವ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಸುಖದ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗಿಂದ 
ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಅಖಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿಕ್ ಭಗವಂತನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತ ಕೃಷ್ಣಾನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರ ದಕ್ಷಿಣ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನ ಆತ್ಮನೇ ಮಾತ್ಮನ ಕುಷ್ಟ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥರು ಹೊಚ್ಚತೆ ಯಾವನ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಸಂತುಷ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅವನ ಆದರ್ಶ ಯಾವನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲೋ ಅವನು ಕರೆ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಯಸ್ ಡಯೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅಥೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಯೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಅವನು ಎಷ್ಟರೇ ವಿರಕ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಹತ್ತ ಒಂದು ಕೌಪಿನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕೌಪಿನ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಡಿಸಿದಾಗಿರ್ತಿತ್ತ ಅವನ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಅವ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಕೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಈ ಭಕ್ಷಿಲ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ರ ಭಕ್ಷಿಲ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಾನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ವಿಭೂತಿಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವನು ಗುಡಿಸಿದಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ತನ್ನ ಗುಡಿಸಿದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲು ಕಾಸಿ ಹತ್ತಿದ್ದ ಚಳಿಗಾಲ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನೋಡ್ಬ ಒಂದಿಬ್ರು ಸೈನಿಕರು ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇದ್ದ ಆ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶನೂ ಸಹಿತ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೌಡ ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆನೇ ಆಯಿತು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಂಪರೆ ಆಯಿತು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೂರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಪ್ಲೇಟೋ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅದ್ಭುತ ಇದ್ರಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಶಿಷ್ಯ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ಲೇಟೋ ಅವ್ರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ ಕಾಲಕ್ಕ ಇದ್ರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮೈತ್ರಿ ಭಾವ ಇತ್ತು ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹರ್ಕ್ಯುಲೇಸ್ ಅವಾಗ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರು ಬಂದು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಯೋಜಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಏನು ಹೌದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನೀನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಾನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾಪ್ರತಾಪಿ ಮಹಾ ಶೂರ ಅತ್ಯಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಏನ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾ ಬರಂಗೆ ಬಾ ಚಹ ಬಿಗಿ ಚಿಂತ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರ್ದ ಅದನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷದವರಿದ್ರು ಇದು ಹೆಂಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರದ್ದು ನೋಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಚಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ ಬಂದು ಕಳಿಸಿದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಬೇಕು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಅವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಓದಿ ಮುಗೋಣ ಕೇಳಿದ್ರು ಛೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಆಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ
ಆವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರ ಕ್ಷೋಣಿ ಪೂರ್ಣ ಶತಾಂಶ ಪಾಲನ ಕಲ ದುರ್ಬಾಲ ಗರ್ವ ಅನ್ನೋದ ಕ್ಷುಭ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಚಾಟುರ ಜನ ಧನ್ಯಾಮ್ ನಮನ್ಯಾಮಹಿ ದೇವಂ ಸೇವಿತು ಮೇವ ಸೋಚನು ಮಹಿ ಯೋಸೌ ದಯಾಲುಪುರ ಧಾನಾ ಮುಷ್ಟಿ ಮುಚೆ ಕುಚೇಲ ಮುನೈ ಧತ್ತೆ ಸ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಶತಾಂಶ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತ್ಯಾಗದ್ದು ಉಪೇಕ್ಷಾದ್ದು ಉದಾಸೀನತೆ ಇದ್ದು ವಿರಕ್ತಿದ್ದು ಬರೇ ನಮ್ದೇನಂದ್ರೆ ಬೇಕು 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 ಏನ್ ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗಿ ಅಲ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಬೇಕು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಇತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ದಿವಸ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್ತ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರು ಅವ್ರ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ಕೋಳಿ ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ರು ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿ ಅಂದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗನ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಬಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೌಕರಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ತಾಯಿ ತಮ್ಮಂದ್ರದ್ದು ತಂಗಿ ಅಂದ್ರು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇರ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮಿತ್ರ ಅವ್ರ ಬೈದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮೂರ್ ಶಿದ್ದಿ ನೀನು ಅನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗಿನ ತಾಯಿ ತಮ್ಮಂದರು ತಂಗಿಯಂದ್ರು ಉಪವಾಸ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಬಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿ ಅವರ ಉಪಜೀವನದ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಮುರುಗಿ ಆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಹುಚ್ಚು ಮುದುಕಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತೀರ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಖರೆ ನಿಜ ಖರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಶುಚಿ ನಾಮ ಶ್ರೀಮತಾಂಗೇ ಯೋಗ ಪ್ರಟ್ಟೋ ವಿಜಾಯತೆ ಯೋಗಿ ನಾಮೇವ ಕುಲೆ ಭವತಿ ಧೀಮತ ತತ್ರ ತನ್ ದುರ್ಲಭ ತತ್ರ ತನ್ ದುರ್ಲಭ ಜನ್ಮ ಶುಚಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಯತೆ ಶವಶೋಪಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಶುಚಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಸಮ ಶುಚಿ ನಾಮ ಶ್ರೀಮತಾಂಗೇ ಯೋಗ ಪ್ರಟ್ಟೋ ವಿಜಾಯತೆ ಯೋಗಿ ನಾಮೇವ ಕುಲೆ ಭವತಿ ಧೀಮತ ಏತದ್ದು ದುರ್ಲಭತರ ಲೋಕೆ ಜನ್ಮ ಈದೃಶ ಈದೃಶಂ ತತ್ರ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗ ಲಭತೆ ಪೌರ್ವತೆ ಏಕ ಯದತೆ ಚ ತಥೋ ಭೂಯ ಸಂಸಿದ್ಧ ಕುರುನಂದನ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸೇನ ತೇನ ಇವ ಹಿರಿಯತೆ ಶವಶೋಪಿ ಸಹ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿತು ನಾವು ದೇಹ ಬಿಟ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಾಧನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಾಧನೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನೋದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ ತತ್ರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗ ಲಭತೆ ಪೌರ ದೇಹಿಕ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದ್ರ ಯತದೈತ್ಯ ತತೋ ಭೂಯ ಮುಂದಿನ ಸಾಧನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತ ಸಂಸಿದ್ಧ ಗುರುನಂದನ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಏನತೆಯನ್ನ ಇವ ಮೂರು ಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಶದಿಂದ ಶ್ರೀಯತೆ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ತಲ್ಕೋಳಿಕೆ ಆಗಂಗಿ ಹೆಂಗು ಹಾಗೆ ನನಗ
ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಘಾಬ್ರ ಆಗ್ತೀವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಘಾಬ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೈ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟರು ಮಾ ಮುಜೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗಿದೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಿದ ಆಕೆ ಪರಮಸ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗಿ ಅಲ್ಲೋ ಹೊಸ ನೀನು ಏನಾದರೂ ನೌಕರಿ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಲ ಹೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೋಗ ಹೋಗಿ ಮತ್ತ ಕೈ ಮುಗೋದು ಮಾ ಮುಜೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಪಿಂಡಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇದೊಂದು ದುಡ್ಡು ಅದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಮನಿ ಮಾರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೌಕರಿ ಚಾಕರಿ ಇದ್ರು ದಂಧೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಹೊಲ ಮನಿ ಕೇಳೋ ಪಿಂಡಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದ ಅವಿಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಲೆಯಾಕ ಹೋಗುದು ಅವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮೋಸರ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅವನು ಸಾಣದ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಗುರುದಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತದಂತ ಏನು ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟರು ಹೆಂಗ ಹಂಗ ಕ್ಷೋಣಿ ಕೋಣ ಶತಾಂಶ ಬಾಲದ ಕಲದ ದುರ್ವಾರ ಗರ್ವಾರ ಕ್ಷುಭ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಚಾಟುರಚನ ಧನ್ಯಾಮ್ ನ ಮನ್ಯಾಮಹೆ ದೇವಂ ಸೇವಿತು ಮೇವ ಸೋಚನು ಮಹಿ ಗೋಸೌ ದಯಾರೋಪುರ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಕ್ಷೋಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅದ್ರ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲ್ಯಾಗ ಶತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶತಾಂಶದಷ್ಟು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷುಬ್ ಕ್ಷುದ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಜರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಒಡ್ಡೋದನ್ನ ನಾನು ಧನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ತುಕಾರಾಮರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ ಏನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಪರ ತುಂಬ ತುಂಬಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ವಸ್ತ್ರ ಭೂಷಣ ಅವೇನು ನಮ್ ಗತಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನು ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಂಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಾಶಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ವಿನೋದದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜಬ್ ಹಮ್ ಛೋಟೆ ಥೇ ಹಮಾರೆ ಪಿತಾಜಿ ಹಮ್ಕು ಪಾಠಶಾಲೆ ಭೇಗ ಹಮ್ ಪಾಠಶಾಲ ಮೇಲೆ ವಹಾಪರ್ ಹಮ್ಕು ದೋ ಸಾಲ ಪಡ್ನಾ ಥ ಏಕ ಸಾಲ ಲೇನೆ ಕಾ ಏಕ ಸಾಲ ದೇನೆ ಕಾ ಪಹಲೆ ಹಮ್ಕು ಲೇನೆ ಕೆ ಪಾಠ ಶುರು ಹೋ ಗೆ ಹಮ್ ಹಮಾರೆ ಗುರುಜಿ ಅಚ್ಛೆ ತರಹ ಸೆ ಅಚ್ಛೆ ಧನ್ ಸೆ ಸಿಖಾತೆ ದೆ ಹಮ್ ಲೇನೆ ಕೆ ಪಾಠ ಪಡ್ನೆ ಮೆ ಪಹಿಲ ನಂಬರ ಆ ಗೆ ಅಬ್ ದೂಸರೆ ಸಾಲ ಮೆ ಅಬ್ ದೇನೆ ಕಾ ಪಾಠ ಶುರು ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಥ ಹಮಾರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಗುಜ ಬೆ ದೇರೆ ಕಾ ಪಾಠ ರಹಿ ಗೆಯ ಪರೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು ಭಿಕಾರಿ ತರ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅನ್ಸೋದು ಖರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಬೇಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಧಾನ ಮುಷ್ಟಿ ಮುಚೆ ಕುಚೇಲ ಮುನೇ ಧರ್ತೇಶ್ ನಿತ್ಯೇಶ್ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅವಳಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ದೇವಂ ಸೇವಿ ತುಮೇವ ಸೋಚನು ಮಹಿ ಜೋಸವು ದಯಾರುಪುರ ಆ ದಯಾಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ ಅವನ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅವಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಕುಬೇರನಷ್ಟ ಈಶ್ವರ ಕೊಡುವಂತಹ ದಯಾಳುವಾಗಿರು ಹೇಳುದಾತ ಅವನು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಕೈ ಒಡ್ಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂ
ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಭಗವಂತ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಅಂಗದಾಗ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಹೆಂಗ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಅಂಗನಾಥಿ ಒಂದು ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಿ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಗದಾಗ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನೀ ಹೆಂಗ ದರ್ಶನ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ ಅದ ಅಪ್ಪನ ಚಾಲನೆ ದಿವಸ ಏನಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಚಲೋ ದಿವಸ ಬರ್ತಾವ ಅಕಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಕಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ ಬರುದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಕಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಜಿ ಪಂಜಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಚಲೋ ದಿವಸ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಕೆಲದು ಅನ್ನುವಂತ ಉಳದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ ನಮ್ಗು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ ಇನ್ ಕೆಲವಂತ ಏನು ಉಳದೇ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಚಲೋ ಚಲೋ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗುದು ಇನ್ ಚಲೋ ದಿವಸ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರ ಇಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹುಟ್ಟಾರ ಇದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯ ಶಿವಮ ಜಸೆ ಪ್ರತಿ ಪರ್ವತಿ ನಾಯಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃದ ಮನೋಮನಿ ಕೈಚೆ ಹಸ್ತಿಚೆ ಮಸ್ತಕಿ ಮುಕ್ತ ಆಸೆ ಪರಿತೆ ಗಜ ರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಗುಡದಾಗಿರ್ತವೆ ಶಿವ ಗಿರ್ನಾರ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಮನೋಮನಿ ಕೈಚೆ ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಇರ್ತಾರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಹಿಮಾಲಯ ಇದಾಗಿ ಹಸ್ತಿಚೆ ಮಸ್ತಕಿ ಮುಕ್ತ ಆಸೆ ಆನಿ ಗಂಡಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆನಿ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ನಂಗೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದಾಗಿರ್ತದೆ ಗಜರಾಜ ಅಧಸ್ಥಲಿ ಕೈಚೆ ಕಲ್ಪ ತರುವಣಿ ಕಾಮ ದುಃಖಾಪು ಸಾಲ ಪುರಿಯಣಿ ಪಟ್ಟಣಿ ಕೈ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ನಮ್ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಾಮಧ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಏನದ ಮನೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮಧೇನು ಅದ ಹಿತ್ತಿಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತದೆ ಘರೋಘನಿ ಕೈಚೆ ಕಲ್ಪರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಕಲ್ಪರು ಕಲ್ಪ ತರುವಣಿ ಕಾಮ ದುಃಖ ಬಹು ಸಾಲ ಪುರಿಯಣಿ ಪಟ್ಟಣಿ ಕೈಚೆ ದೇವಿ ದಯಾನಿಧಿ ಸದ್ಗುರು ಸಾಹೇಬ್ ಸಂತ ಮಹಂತ ಘರೋ ಘನಿ ಕೈ ಮನೆ ಮನೆ ಸಾಲು ಸದ್ಗುರುಷರಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ವಾ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ಶಾಂತಿ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆನೆ ಪೈಠಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಏಕನಾಥ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಬಂದು ಇದ್ದ ಇರ್ತಾರ್ರಿ ಚಾಲ್ನಾ ಚೌಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಊರ ಇದ್ದ ಇರ್ತಾರಂತ ಅದೇ ಮಂದಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಮಂದಿ ಉಷಾರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬರು ಮಗ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಏ ಹೊರಗಿದ್ ಹೋಗೋ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುವಂತ ಕರಿತಾರ ಬಾ ಏ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬಾಕಿದ್ರೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾ ಎದ್ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಂದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಕ್ತ ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಂದ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುದನ್ನ ಇವ್ ಯಾರದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟ ಸಮಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಮ ರಾಶಿ ಬೆಳ್ತಿತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಸುರು ನಾವು ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡುದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಜಗತ್ತ ನಡೀತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಂಗ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಅರ್ಥ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆಂದು
ಎಂಥ ಎಂಥೆಂಥ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಂಗವು ಅಂದ್ರೆ ತುಗಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಹಿಂದೆ ತೋಂಡಿದ್ದ ತುಗಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಮನೆಯಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಜಿ ಜಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಕರ್ಕಶ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕಶ ತುಗಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರು ಬರೇ ಧಾಲೆ ದೇವ ಬಾಯಿಲ ಕರ್ಕಶ ಚಲೋ ಆಗ ಭಗವಂತ ಕರ್ಕಶ ಹಿಂತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ ಕರ್ಕಶ ಇದ್ರೆ ಗಾಬ ಕಾಲದ್ರೆ ಹೆಂತ್ ಕರ್ಕಶ ಇದ್ರ ಪರಮಾತ್ ಸಾಧಿಸ್ತಾರ ಮನಿಗೆ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಥರ 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 ಬದಲಾಗಲಿ ಕತ್ತಲು ಅಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿಯಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಬಿಡ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅನಾಯಸ್ ಪರಮಾತ್ ಸಾಧಿಸ್ತು ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೇಳ್ತ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಪರಮಾತ್ ಸಾಧಿಸ್ತು ಕಾರಣ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ ಕರ್ಕಶ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಪರಮಾತ್ ಸಾಧಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ ಸಾಧಿಸ್ತು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸಾಧಿಸ್ತು ನಾವು ಸಾಧಿಸೋಬೇಕಷ್ಟು ಅವಾಗ ಅವರು ತುಗಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದರು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಒಂದು ಆರೋಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ್ 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 ಅಂತ ಕೂತು ಬಂದು ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಾತನ ತಂದದ್ದು ನೋಡಿ ಅವರು ಜೀಜಿ ಬಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ನಿನಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಡ್ಬೋದೇ ಕಷ್ಟ ಏನೋ ಇದ್ರ ತನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೇ ನೀವು ಹೌದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏ ಯಾವ ಗೇಜ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಳ್ಳ ಹಾಕೊಂಡು ಕಳ್ಳ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ ಪದಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಿರುಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹಾದೇವ ಕಾಶಿ ಅಂತಿ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಂದ್ ಕೂಡೆ ಘಾಬ್ರದ ಅಪ್ಪಣ್ಕೋ ನಾವು ಯಾರು ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀ ನಾನು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಹಾ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಶಿವಾಜಿ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವಿಷ ಆಗಿದೆ ಇದ್ ನಮಗೆ ವಿಷ ಇದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡು ಈ ದುಡ್ಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ವಸ್ತು ಒಳಗೆ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ವಿಷ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾರಿಗೆ ವಿಷ ಅನಿಸ್ತದನು ಪ್ರಪಂಚ ಯಾರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನಿಸ್ತದನು ಮಹಾರಾಜನೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ರುಚಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ನಾಮದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮೃತ ಹುನಿ ಗೋಡ ನಾಮ ತುಝೇ ದೇವ ಅಮೃತಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ನಾಮ ರುಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದೇ ಬರ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜನೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಜಪ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಬರುವ ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಪ ಕೂತು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗುವಾಗ ವಲ್ಲ ಅನಿಸೋದು ಮೊದಲೇ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾಕುದಾಗ ಹಿಂಗ ಮೈ ಮೈ ಕೈ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅವಸ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಬರುದೇ ಜಪ ಕೂತ್ ಕೂಡಿ ಇಂತಿಂಥ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾರ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಇಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥಾತ್ ಮ
ವಿದ್ಯಾಧ್ಯಯನಂ ವ್ಯಸನ ಅಥವಾ ಹರಿನಾಮ ಸೇವನ ವಿದ್ಯಾಧ್ಯಯನ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಸನ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ವ್ಯಸನ ವ್ಯಸನ ಆಗಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಯಾ ದುನಿಯಾ ಇಕ್ ಪಾಗಲ್ ಖಾನ ಯಾ ಸಬ್ ಕೋಯಿ ಪಾಗಲ್ ಹೈ ಕೋಯಿ ಪೈಸೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಾಗಲ್ ಹೈ ತೋ ಕೋಯಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಾಗಲ್ ಹೈ ಕೋಯಿ ಕಾಮ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಾಗಲ್ ಹೈ ತೋ ಕೋಯಿ ಕಾಂಚನ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಾಗಲ್ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಹಿ ಐಸೆ ಹೈ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪಾಗಲ್ ಭಗವಂತ ನ ಹುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳು ಒಂದ ಸಮಾಜದ ಒಂದ ಶತಮಾನ ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನ ಹುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆಯಿತು ಅಂತ ಕುಲಂ ಪವಿತ್ರ ಜನನಿ ಕೃತಾರ್ಥ ವಸುಂಧರ ಪುಣ್ಯವತಿ ಕುಲ ಪವಿತ್ರ ಜನನಿ ಕೃತಾರ್ಥ ವಸುಂಧರ ಪುಣ್ಯವತಿ ಅನಂತ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸಾಗರೇ ಲೀನಂ ಪರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಸ್ಥಿ ಚೇತ ಯಾರ ಮನಸ್ಸ ಭಗವಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅವರು ಕುಲ ಪವಿತ್ರ ಜನನಿ ಕೃತಾರ್ಥರು ಮಹಾರಾಜರಂದ್ರು ಆಗ ಅಪ್ಪನೇ ವಿಷ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ವಿಷ ಆಯ್ತು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಕಲಿತ ಬಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹಾರಾಜ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ತೋಡ ನೀವು ಅವಾಗ ಶಿವ ಅಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುದಾಸ ಹೇ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸಮ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಣ್ಣಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಆದಾಯ ಹೊಂಟಿದ್ದ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತ ನೋಡಿದ್ರು ಈಗ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೋಟ ಕಿಶಿದ ಹಾಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೋಬ್ ಇದಲ್ಲೇ ಖುಷಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದ ಮನೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕಿಶಿದ ಕೈ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಶೆ ತೂತು ಬಿಡಿತ್ತು ಮರ 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 ಮರಿಗಿದ್ ನೋಡ್ತಿ ಎಂಥ ಚಲೋ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ತು ಎಷ್ಟರ ದರಿದ್ರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಿಪದೋ ನೈವ ವಿಪದ ಸಂಪದೋ ನೈವ ಸಂಪದ ವಿಪತ್ ವಿಸ್ಮರಣ ವಿಷ್ಣೋ ಸಂಪನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ವಿಪತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವ ಅದು ವಿಪತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಂಪತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವ ಸಂಪತ್ ಅದು ವಿಪತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಲ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವು ಇದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ ಸಂಪತ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಸಂಪ ಕಬೀರ ಸಬ ಜಗ ನಿರ್ಧನ ಧನವಂತ ನಿಕೋವೆ ಕಬೀರದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದರಿದ್ರನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಸಬ ಜಗ ನಿರ್ಧನ ಧನವಂತ ನಿಕೋವೆ ಧನವಂತ ಸೋ ಜಾನಿಯೇ ಜಾಕೆ ರಾಮ ನಾಮ ಧನ ಹೋಗೋಯ್ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಅನ್ನುವಂತ ಧನವಂತ ಯಾರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾರು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವ ಶಿವಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡಿ ಅಮಿ ಏಥೆ ಭಿಕಾರಿ ತರಿ ವೈಕುಂಠಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಣುತ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಹಿಂಗ ರಿಮೋಟ್ ಕೈ ಹೊಡೆದಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ವೈಕುಂಠಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಕೊಂದು ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಟ್ಟ ಭ್ರಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಇದ್ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ದುಖಾರ ಮಹಾರಾಜ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಗೋಂದಾಗದೆ ಈಗಿನ್ನು 
ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನೊಂದು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಇಡೀ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಧಿ ತನಕ ನಾವು ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಧಾರಿಸೋದ್ರ ಬೆನ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ ಯಾಕೋ ಬ್ಯಾಸ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂಸ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಸ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಬ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ದೇಹ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾರೆ ಹೊಸ ದೇಹ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಾಸಾಂಶಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾವಿಹಾಯ ನಮಾನಿ ಗೃಹಾಂತಿ ನರೋಪರಾಣಿ ತಥಾ ಶರೀರಾನಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಅನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನಮಾನಿ ದೇಹಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಭಗವಂತನ್ ಎಷ್ಟರೆ ದಯ ಅದರೊಳಗೆ ವಿನೋಬ ಭಾವೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ದೇಹ ಇನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ ಗುರುದೇವರ ಅಂದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ದೇಹ ಇನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ ಈ ದೇಹ ನಿಮಗೆ ಮುಂದ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೇ ಏನ್ಪ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ವಿಕಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ವಯಸ್ಸು ಆದಾಗ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಹಾಕೋಳ್ ಚಪ್ಪಲು ಅಂದ್ರೆ ಹಳಿದ ಹಾಕೋತ ಹೋತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹರಿಲಿ ಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಹರಿ ಕತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಳೆ ಹೊರಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋತೀವಿ ಆ ಮಳೆ ಚುಚ್ಚಿ ಕತ್ತದ ಚುಲೆ ಹೊರಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಹರಿತದ ಹಂಗೆ ದೇಹ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹರಿತು ಒಂದು ಹಂಗೆ ಹರಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಂಗಿ ನಾವು ಹತ್ತುಕೊತ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹಂಗಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾನು ಹೊಸ ಹಂಗಿ ಹಂಗೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಸಾಂಶಿ ಜೀರ್ಣ ಯಥಾವಿಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವೋ ತಲೆ ಒದಕ್ಬಿಡ್ತೀರ ಹೊಸ ಹಂಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನವಾನಿ ಗೃಹಾತಿ ನರೂಪರಾಣಿ ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾರ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಅನ್ಯಾನಿ ಸೈನ್ಯಾತಿ ನಮಾನಿ ದೇಹಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಷ್ಟರೆ ದಯ ತೋರಿಸಿ ಅವಂತ ನನ್ನ ನೋಡ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈ ಶರೀರ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಕಟ ಹೊಸ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಶರೀರ ಏನದನು ಮುಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ವಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಆಯುಷ್ ಆಯುಷ್ ಕಲೆ ಎಷ್ಟು ನಮೂನಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನ ಏನಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಲು ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ದಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಜಗನಾಯಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಹೋದ್ ಪ್ರೇಜರ್ ಸಾರ್ ತೀಪೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಒಂದು ಚಾಪಿ ಮೇಲೆ ಗಡುಪ್ತ ನಿಂತ ಹತ್ತದನು ಅವನಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಓಂ ಗಾದಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಾತ್ಪ ಬೇಕರಿ ಒಳಗಿಂದ ತಿಂದ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಂಚ ಪಕ್ವಾನ ತಿಂದ್ರು ಓಂ ಗಾದಿ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಾಡಿದ್ರು ನಿಂತ ಹತ್ತುದಿದ್ರು ಅವನಂತ ದರಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಹಜ ಸಹಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸುಖಾನುಕೂಲತೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಾವೋ ಆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರೋರು ಅಷ್ಟು ದುಃಖಿ ಇದ್ದ ಯಾರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸುಖಾನುಕೂಲತೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೋ ಅವರು ಆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರೋರು ಅಷ್ಟು ಸುಖಿ ಇರ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಾಧು ಸಂತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಪವರ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟನೇಬಲ್ ಅವ್ರ ಬಡತನವನ್ನು ಭೂಷಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು
ಸಮಾಧಾನ ಹೊರಗೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೂ ಸತ್ಪುರುಷದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಳಕ್ಕೆ ಧನಪಡಿಸಿ ನೀವು ಸುಖಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಸುಖಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಅದೊಂದು ಕಲಾ ಲೈಫಿಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಲಾ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಕಲಾ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೊಂಬರಾಟ ನೋಡಿ ಡೊಂಬರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ತಂತಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆ ತಂತಿ ಮ್ಯಾಲ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷಣ ನಡೀತಿರ್ತಾವ ಗಟ್ಟು ಕಠಿಣ ಅದು ಮ್ಯಾಲ ನಡೆಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಇಂಥ ಇರೋ ಅಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇಂಥ ಹೋಗ್ತದೆ ಜೋರಿ ಬಸ್ ಅಷ್ಟು ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇಂಥ ಜೋರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಣು ಆ ತಂತಿ ಮ್ಯಾಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ತೂಗಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಗಿದ್ದಿ ಕಾಲು ಮುಡಿತದ ತಲೆ ಹೊಡಿತದ ಅಂತ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆಗ್ತಾ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಎರಡು ಸಾಧನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಫ್ ಇಜ್ ಎನ್ ಆರ್ ಡೊಂಬರಾಟಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಡೊಂಬರಾಟಿ ಇದರೊಳಗೆ ಸಂತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ನಡೆಯೋದಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಖಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರೆ ತಂತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅದು ತಂತಿ ಮ್ಯಾಲ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದಾಗಿ ಬಹಳ ತಿಳಿದೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂತಾರ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಸರಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮುಂಚೆ ಕರೀತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆನ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೂತಾರ ಅವನ ಮನೆ ನಾವಂತೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಎರಡು ಸಾಧನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇನೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೈಯಾಗ ಕೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಕೆಲವು ಪಾಂ ಕೂತ ಅದನ್ನ ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಣ್ಣು ಅದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಕಿವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಕಲ ಜನರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಜನರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಜನರು ಏನಂತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಭಗವಂತ ಏನಂತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥ ದುನಿಯಾ ಖಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಜಾನೆ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಪುನಃ ಉದ್ಧಾರಕ ವಿಚಾರ ಜನರು ಏನಂತಾರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಮಗನ ಮುಂಜಿಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಂದ್ರ ಏನಂತಾರ ಹೌದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಮಗಳು ಪಡ್ದಾಕ ಮದ್ವೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಮಂದಿ ಏನಂತಾರ ಜನ ಏನಂತಾರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಕೈ ಯಾವ ಭಗವಂತ ಮಹಾರಾಜ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕರಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜನವರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬಾಕಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಭಗವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಯಾನು ಆ ಭಗವಂತ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಬಡ ಬಡ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಯ ಅನುಕು ಸಮಯ ಸೇ ಪಹದೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಸೇ ಅಧಿ ಕಿಸಿ ಕೊಚ್ಚು ನಾಯಿ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲ ಬಂದ ಹೊರತು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾಲದಲ
ಅದರ ಸಮಯ ಬಂದು ಹೊತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏ ನಾನು ಆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಓದ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೆಂಗ ಹಂಗೆ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋ ಕಾಲ ಏನ ಅಥವಾ ಘಟನ ಸಂಭವಿಸಿ ಫುಲ್ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಬರೋಬ್ರು ಬಂದೇನು ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದೇ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯತ್ನ ಕಸೂನ ಕರಿ ನಮಿ ರಾಮ ಯಶದೆ ನದೆ ಖುಷಿ ಸಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೊಂಬರ ಹೆಂಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನ್ರು ಏನಂತಾರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಾನೆ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ತನ್ನ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವ ಅಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಆನಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾವ ನಾವು ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕುಳಿತಾವ ಹೋಗಂತೀವಿ ಆ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಆನಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ ಹಂಟರ್ ಇದು ಇರ್ತದ ಚಾಬು ಇರ್ತದ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅದ್ರ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಹಂಟರ್ ಇರ್ತದ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗೋ ಹೆಂಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕುಣಿಸ್ತಾ ಅವ್ರು ಕುಣಿತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಸೇರಿದ್ರೆ ತೂ ಯಂತ್ರಿ ಮೈ ಯಂತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಮನ್ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಯ ನಮಗೆ ಆ ಯಂತ್ರದಂತೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಆಡಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಆಡುವಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೆ ಹೊರತು ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಹೆಂಗು ಅದ ನಾವು ಬರೀ ಉಪಕರಣ ನಾವು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಉಪಕರಣ ನಾವು ಏನ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅವ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ಅವ್ ಏನ್ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅಂದ್ ಕರೆಸ್ತೀವಿ ನೀ ಕರ್ತಾ ಮುಂದೆ ದುಃಖ ನೀ ರಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ನಾನ್ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿವೋ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ ಕೂತ್ರ ಹೆಂಗ್ರಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅದ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇಷ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಹತ್ತತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಹೋಗಿತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ತಮ್ಮ ಬಿದ್ದು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದ ನನಗ ಒಂದು ಎಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ರ ನನ್ನ ಆಟ ಬಂದದೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿ ಯಾವ ಇಷ್ಟೇಟ್ ಬಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಬಂದಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇಟ್ರೆ ಶಾನೆ ತಂದೆ ಜಾನ್ ತಂದೆ ಆಟ ಆಡಿ ಬರೋದು ಪುರುಷ ಹತ್ತು ಸೋತ್ರು ಎದ್ದು ಹೋಗದೆ ಇರೋದು ಏನೋ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಹತ್ತರ ಸೋತ್ರು ಎದ್ದು ಹೋಗದೆ ಇರೋದು ಕರ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಅದ ಮನೆಯಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಡ ಬಡ ಹೆಣ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಜೋಡ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಕ್ತಿ ಜೋಡ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಡಬ್ಬಿ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ತಂಗಳು ಭಕ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಐಟಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಶ್ರೀಖಂಡ ಪುರಿ ಅಂತ ತಿಂದ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಸ್ತ ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಎಂತ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಭಾರತ ಇರ್ತಾವ ಶಾಣೆ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಚಂದ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೋ ಕರಿ ಇರ್ತಾವ ಬಿಳಿ ಇರ್ತಾವ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಒಬ್ಬನ ಮಗ ಭಾರತ ಬಳಿ ಸಾಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕರಿತಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಮಂಕಿ ಕಲ್ಸಿದ್ ಏನ್ರಿ ಅದು ನಾನು ಸಣ್ಣ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದೆ ಒಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂಕಿ ಆ ಹುಡುಗ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹುಡುಗರು ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೆಲವತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಪಾಲು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆ ಸಾವಿರ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಋಣಾನು ಬಂದಿರ್ತು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದನ್ನೇ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ತಾವು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಇರ್ತಾವ ಹೀಂತಿರ್ತಾವ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒದಗಿ ಬರ್ತಾವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮದ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಶರೀರ ಜನ್ಮ ಶರೀರ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಿರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಬೇಕು ಪುರುಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಆಗಬೇಕು ಹುಡುಗಿ ಆಗಬೇಕು ಕರಿ ಬಿಳಿ ಕೆಂಪು ಏನು ಅರ್ಥ ಕುಂಟ ಕುರುಡ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ನೂರು ಹತ್ತನೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದು ಹತ್ತನೇ ನಮಗೂ ನಾವು ಭಾಳ ಕರಿ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಕೆಂಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ವಿಕೋ ಟೆಲ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಐವತ್ತರವತ್ತು ಹಚ್ಕೊಂಡಿವಿ ಆಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏ ಅದನ್ನೇ ಹಚ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನು ಎರಡು ಬಾಳ ಕೊಲೆ ಪಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿಕ ನಾತೆ ವೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮಾಮ ಕಾಕ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಾತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಏನೋ ಮೃತ್ಯು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಆಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಶ್ಚಿತ ನಾವು ಮನೆ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಐದು ಎಂಥ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿ ಯಾರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತಾರ ಆಯುಷ್ ಮುಗುದು ಸತ್ತ ಅದು ನಿಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನೂ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೆಮಿಸಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೇನು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಆಯುಷ್ ಇತ್ತು ಸಮಂತ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರತ ಸಂಚಿತ ಚೇಟ ನಾಹಿ ಕ್ಷಣಾತ ಅವಕಾಶ ಭರತ ನ ಭರತ ನಿಮೇಶ್ ಜಾವೇಚಿಲ ಆರಬ್ಧ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ್ ನೋಟ ನಿಂದಿಕ್ಷೆ ಈ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎಣಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ವಾಸದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 
ಅದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸಿನೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸರು ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ವಾಸೇ ಶ್ವಾಸೇ ರಾಮ ರಾಮ ಸ್ಮರಾತ್ಮ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಬರುವ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅರವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಆರು ಕೂಡ ಮುಗಿತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನೀ ಏನ್ ತಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸವು ಅವನು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ದೇವರು ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯುಷ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ರು ಮೃತ್ಯು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಯುಷ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬದಲತಕ್ಕಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖ ನಿಶ್ಚಿತ ಈ ನಾವು ಎಮ್ಮೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ವಿ ಇಟ್ಲಾಗಿನ ಮಸಲ್ಸ್ ತೇರ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೋಯ್ತಿ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷ ಭಾರತಪ್ಪಗ ಬಂದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಬತ್ತದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಬಿದ್ವಿ ಇತ್ತಾಯಿನ ಮಸಲ್ ಸ್ಟೇರ್ ಆದರು ಇನ್ನೂ ನೋವು ಟ್ರಿಗರ್ ಫಿಂಗರ್ ಆದರೂ ಬಟ್ ನೋಯ್ತ ಮಂಕಾರ ಮುಂದೆ ಪಾದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ಸ ಉಳುತ್ತೆ ಈ ಕಣ್ಣು ನೋಯ್ ಕತ್ತೆ ಆಗಿ ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಆಶ ನಮ್ಮ ಜರ ಆಯುಷ್ಯದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಜಡ್ಡು ಜಾಪತ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಇಂಥ ಅನುಭವಿಸಿ ಎಣಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣವಂತಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಜಡ್ಡು ಜಾಪತ್ರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಈ ದೇಹದ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋಣ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಇದ್ದ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಅರವತ್ಮೂರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅದು ಮೆದುಳಿನ ರಚನಾನ ಹಂಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾ ಶಾಣ್ಯಾರಾದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವಿವೇಕಿಗಳಾದ್ರ ಜಾನ್ಗಳಾದ್ರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಕಳಿ ಇದ್ದವರಾಗಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತ ಹೆಂಗಿಟ್ಟನೋ ಹಂಗಿಂತ ಠೇವಿಲೆ ಅನಂತೆ ತೈಸೇಚಿ ರಹಾವೆ ಚಿತ್ತಿ ಅಸೋದ್ಯಾವೆ ಸಮಾಧಾನ ಭಗವಂತ ಹೆಂಗಿಟ್ಟಾನೋ ಅದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ತೆಗೆದಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ಎದುರೋ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಏನ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಮಾಡ ನಿನ್ನ ಈ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಿ ಬಂದ ಒಂದು ಉಪಾಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊರತು ಜೀವನ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖಮಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಮಾಧಾನ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಗಾಳಿ ಸೈ ಪಡಿದ್ರು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಇರಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆತ್ಮದೇವ ಆತ್ಮನ ದುಷ್ಟ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಸುಖೇಶು ವಿಗ ದುಃಖೇಶು ವಿಗತಸ್ಪೃಹ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರ ಸುಖ ಬರ್ಲಿ ದುಃಖ ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಲಿ ದೇಹದ ಜಡ್ಡು ಜಾಪತ್ರಿ ದೇಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಃಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ರಮಣ 
असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमा ಈ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರೋದು ದುಃಖಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಪಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಾಯನೇ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ ಭಕ್ತಿನೂ ಕಠಿಣ ಅದ ಭಕ್ತಿ ನಾಕರ್ಥದ ಭಂಜನ ಭಕ್ತಿ ಭಂಜನ ಹೊರದಾಕುವುದು ತುಂಡು ಮಾಡುವುದು ಏನ್ ತುಂಡು ಮಾಡುವುದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೊರದಾಕುವುದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವುದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊರದಾಕುವುದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಜನ ಭಕ್ತಿ ಭಜನ ಅಂದ್ರೆ ರಸಾಸ್ವಾದನ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವನ ಲೀಲಾ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಜನೆ ಒಳಗ ರಸಾಸ್ವಾದನ ನಮಗೆ ರಸಾಸ್ವಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರು ಪದಾರ್ಥ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ತಿಂತೀವೋ ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಹಂಗ ರಸೋ ವೈ ಸಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ರಸ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಅವನ ರಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ರಸಾಸ್ವಾದನ ಆಮೇಲೆ ಭಾಗೋ ಭಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅಂಶಿ ನಾನು ಅಂಶ ಅವನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸೇವಕ ಅವನ ಅವನ ಭಗವಂತ ನಾನು ಭಕ್ತ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಭೇದಾಪಗಮೇ ನಾಥ ತವಾಹನ್ನ ಮಾಮಟ್ಟಿ ನತ್ವಂ ಸಾಮುದ್ರೋಹಿ ತರಂಗ ಕ್ವಚನ ಸಮುದ್ರೋ ನತಾರಂಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಒಂದ್ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನೊಳಗೂ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತರಂಗ ತಾಗಿ ತರಂಗ ಸಮುದ್ರದ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಸಮುದ್ರ ತರಂಗ ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗು ಹಂಗ ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಇದ್ದೀನಿ ನೀ ನನ್ನವನು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನೇ ನಮ್ಮವನೇ ಅವನು ಹಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನ ಭಜ ಸೇವಾಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸೇವಾ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಒಂದು ಸೇವಾದ ತತ್ಪರ ಆಗಿದ್ರು ಇಂಥ ಭಕ್ತಿನೂ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಹಿ ಕಲಿ ಕರಮನ ಭಗತಿ ವಿವೇಕು ರಾಮ ನಾಮ ಅವರ ಮರೆ ಹಿಂಗೆ ಜಪ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಯಾವ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಹೆಂಗ ಮಷಿನ್ ನಾವು ಚಾರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತದ್ದು ಅರ್ಥಾತ್ ಹಂಗೆ ಏನದಂದ್ರ I have repeated the God's name like machine. I have repeated the God's name like mad man. Who is the name of Namaskar? The name of Bhagavan is the name of Bhagavan. The life of the life is the name of the only revolution in the inner world. The life of the world is the name of the world. The name of the world is the name of Bhagavan. The name of the world is the name of the world. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಮಾಧಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮನೆಯ ತಂತನ್ ತಂತನ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸದೇನೋ ಹೊಂಟದ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿದ್ವಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರು ಇದ್ದೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಳಿ ಕೂತಿನ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಮಂದಿ ಹಿಂಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಲಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ನು ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಲಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದು ಬದಲಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೌ ಹಸೆ ಹೊಸ ಹೊಸದ ಕಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿ ಬೇಕಾರ ಅವ್ನು ಹಲವು ಚಾಪಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಹಂಗೆ ಕಾರ್ ಚಾಪಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಏನು ಕುಚ್ಚತನ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಸೋದಿದ್ರೆ
I take a dip into myself. Namorele namiri, namish tu parigo 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 diula. Extra har dipat nakta so bahir mukurti, idol samada nakikshe. Takal ni parigir takal ni jalla ashashwata dar dukhmaya dar anikya dar. Idol ini dar namiye nakikshe kita dar samada. Tadi situ dar samada ni kala ala. हैं जब ना हम इल्को होते हैं, ना भी इन मार्गों को मंदरा इंट्रो भर का, अंतर मुखार्थ, अंतर मुखार्थ एक साधने इन मंदरा धर्मांतर ना हो सके, महाराज जी इन सामान्य हित रहे, ना मनी यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुन्न शक्नों की पातकम पातकी जना यंथा महापापी हो तो पापों मार्ग शक्ति now Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, and Jai Ram. This is yesterday after all. This Ram is the same as the Shabda Kuru said, Ra, Am, Moon Akshar Vat. Ram, Sat, Am, Chit, Maan, Ananda, Sat, Chit, Ananda, Chit. Ram, Brahma, Am, Vishnu, Maan, Mahesha. Brahma, Vishnu, Mahesha, Sur. Ram, Am, अर्थाते नूरा रूह मान मकाबा अर्थाते नूरा ऊंका रसो रंग अग्नि रकारो अग्नि लीजम से आते सर्वे वारो आते हैं दक्षवा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभा रंग अग्नि बीज दल नमंतक नूर रंग तो पुटे लागते हैं बाई तेही तर नूर हवा ये ना करते हैं अर्थात आक्षर वाला बोल पुटे नहीं रात पुटे बाई तेही तर अब वर्गीय नो अल्लाह इन वाले दोष को हर भोक्ता मां पुले बाय मुस्तर अंदर वर्गीय मर वर्गीय दोष वाले कराएंगे रंग पुले अग्नि भी जरूर न मानता कुनो की नल्ला शुद्ध अकारो भानु भी जम से आ अकार अंदर सूर्य भी जा वेद शास्त्र प्रकाश है कम न मानता कुनो में ध्यान करो मकारो चंद्र भी जम से आ पीयूष नम ये नहीं लाना भी पंचे लाए सौ डेर नम प्रपंच जब के नम यस्तरे नम इप्पत नाक तासु तरी कैसे वो करती भी अंदर अर्थात ये मतलब दूध डगर सो दर क्या ही क्या यस्तरे आप प्रपंच जब विषय मन यारों को भेटते हैं कितनों मन मन लिखा रहता है छोरा आप बोले निश्चित है तू इन जपान में निकलती है ये नाम सांग बोल जाने ला तली जेठ मुंडो ना मानुष ना हर वक्त वर्ष अथा ते न मारे न इन्नो वाली समाधान आग बोलते न उधर अथा तादा आग बोल पूजा आग बोल पू ये निर्दय मना आग बोल पू खातू ये ले आग तो न तो कौन साइड बिजनेस शुरू मारे दूर दिन का सो हफ्तेस करीने आगे दौर तो परमात्मा साथ साइड की दूध साठ पाए, नम प्रपंच नम अलस भाई के नंदर सेवी कॉल, कॉल, साठ ही अल्प विराम, आमेर कामा, आमेरे फुल पॉइंट, इन प्रपंच साठ, अर्थात माकलू मरिया और प्रपंच दल्ला और कहन क्या वैश्य पट्टू, शक्य दस्त मंत्र के नम समय वाला परमार्थ तो लहर के प्रयत्न में, महाराज जी तो नम निवृत्त रू, निवृत्त जन्म � पुरुषों साइन हो रहे हों मतलब निवृत्त सेल था एक दिन वहाँ व्याप कर रहे हैं कि उपाधि रहे हैं पापा और बहुत दिल ले ये कार हैं बंद रहे हों ये कितने दिन वो प्रमाणित नोट कितने दिन यस्तर नाम समय वन अगर व्यक्त मार पड़ते हैं कि योर घंटे कोपतर पापा ये वाला साफ कर रहे हों योर घंटे नहीं कैसा मार बात है इनके अंदर मार बे प्रपंच का एक दूध बे का बे प्रपंच का यह दूध बे को हम परमात्मा दर्द श्रद्धा बे को हम दर्द प्रपंच के दूध बे आज इस तित्र साख को हम उसपे ना मिस तित्र साख पाओ हम तो कौन हम जीवन दर्द हम ये नाम भी इसमें साधस बे को हम नुमन था भावना बन गए अंदर मात्र ये नाम 
ಮಹಾರಾಜ ಒಬ್ಬರು ಏನಾದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮದೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮುಲಾಯಿನ ಸಾಲಿನ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತ ಆದ್ರೆ ಒಂದಾಗಳು ನಾನು ಒಂದು ಸಾಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ತ ಸಾಯ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು ಹಂಗ್ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸೋ ಕಾಲೇಜಿನ ಇದ್ರಿ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿದಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಜಿ ಸಾಠಿ ಕೇಲ ಹೋತ ಆಟ ಹಾಸ ಶೇವಟ ಹಾಸ ಗೋಡ ಭಾವ ಯಾರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕಾಸಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಲ ಹೋತ ಅಟ್ಟ ಹಾಸ ಶೇವಟ ಹಾಸ ಗೋಡ ಭಾವ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಮಧುರ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದು ದಿವಸ ಮಧುರ ಆಗ್ಬೇಕು ಶರಣರನ್ನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಯುವ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಕಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರಾಮ ಏನದನ್ನು ಅದ್ ಏನದ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಸಾರ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಎರಡು ತೇರಾ ಕೋಟಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ತರ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಬಂತು ಶತಕೋಟಿ ರಾಮ ನಾಮ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಬಂದು ಕೂಡ ಅವತ್ತರ ಬಂದು ಬಡ ಬಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸದ್ಭಕ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಶತಕೋಟಿ ರಾಮ ನಾಮ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ತಲೆ ಬಂತು ಇವುಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಂಗ ಮತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ಮೂರ್ ನೂರು ಪುಟದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಅಗ್ರಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಐತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟರೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದಿ ಕತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರೇ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪ ಆಗಿರ್ಪ ಸಮಾಜದ ಕಾಲೇ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯದ ಸಮಾಜದ್ದು ಅಂತ ಹೆಂಗು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಎಷ್ಟರೇ ಸಮಾಧಾನ ಮೂರ್ ನೂರ್ ತೇರಾ ಕೋಟಿ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕೃಪ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲದ ಅಂತ ಹೆಂಗು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ತೇರಾ ಕೋಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಸದ್ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸಾಂಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅರ್ಥ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅದರ ಸಾಂಗತ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಳೆಗೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಇದೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇದೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಗುರು ಗುರು ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೆಳೆಯ ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ ಜಗದ ವೈಭವ ದೇವಹಿರಿ ಗುರುರಾಯ
ಹಿಂದಾತು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ರಾಮ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ರಾಮ ಕರ್ತ ಮುಂದೆ ಸುಖ ಆನಂದ ಮೀ ಕರ್ತ ಮುಂದೆ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಕರ್ತ ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ನಾನು ಕರ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಭಗವಂತ ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬಾಕಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬೀಜ ಗಣಿತದಲ್ಲೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಯಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಯಕ್ಷದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆದರೂ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಡೀಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿ ಹೆಂಗೂ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಡೀಕ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಏನದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೈಲಾಸ್ಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾಮಾಚ ಮಹಿಮಾದಾನೆ ಶಂಕರ ಜನ ಉಪದೇಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಾರಾಣಸಿ ಮುಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮನಾಮೇಕರು ಆ ಕೇವಲ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಮದ ಮಹಿಮಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೊತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಬಾಕಿದವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಭಾವ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಜಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಮಹಾರಾಜರು ಸೇರ್ತದ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿರೋದರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬ ನಮ್ಮ ಭ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಏನೂ ಬೇರೆ ಏನೂ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಧನ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧರಿ ಅಂತಾರೆ ಹಂಗೂ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಇರುವ ಫರ್ಕ್ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ತಲೆ ಬೋಷೋತಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ತಲೆ ಬೋಷೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆದವಾಗ ಈ ಶಿಷ್ಟ ಕೂದಲು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಕೂದಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾವೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ದಿ ಮೃದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಕೈ ಅದು ವರ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವೃಕ್ಷ ಅದ ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮೃದುವಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೂ ಏನಾದ್ರು ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಲೋ ಆದ್ರೂ ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಕಟ್ಟ ಆದ್ರೂ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಸ್ ಆದ ಮಹಾರಾಜರ ಕುರ್ಪಾಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಸ್ ಆದ ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರು ಅವ್ರ 
ना ये लेती ना लेता ना कूटा ले कूटा ले लेता 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 ले अतः तमर कुंडु नल भरते और नल पकड़ ले इतना ले नूंता भाव माँ इतवंदर हंडे नम फीलिंग आ रही था परमात्मा तो वो अनुभव द मात्र अतः ते नो द भावने विषय ने वर्तु सुमना उन्हा कुस्तक कोडिंग भी अबरोई नो उन्हा विचार तेरे कोण भी अदने हेल्पो तक पुत्र प्रपंच के हाथी होड़े तो कुछ भाड़ व्यत्यय से लाल प्रपंच के हाथी होड़े तो हमने झुंडका भक्ति मार्ग के लिए दल वो मीटिंग वेदांत के हाथी होड़े क्या बोलूँ वेदांत के हाथी होड़े तो भाड़ उड़ी इतने दे यार शिव पुरे शुरू मारे उठता है ब्रह्म सत्यो माया सत्यो माया अंदरे तरीके छुड़ता है � मत क्या हो रहा प्रपंच के हाथी बढ़ता वेदांत के हाथी वो प्रपंच हाथी वो एक बहार तल के ला वेदांत के प्रपंच के हाथी अंदर झुंडका भक्ति वाक कर के अंदर वो मुट्ठी हो पाल छोड़ दो वे हम तो वेदांत के हाथी अंदर श्रीखंड पुरी वाक कर के तल के अतः तेज मंत्र दर श्रीखंड वासन देख को दिन दो वो मुट्ठी क हेलो हंगे तो तो ना यार लोग तो ये नो कर के ला वेस्ट ऑफ टाइम उन सब ना समय वाल काम को ना जाते हैं अरे किन सो नामस में ने मार दिए तो अर्थात हैंग करते हैं ना जीवन धन्य है भक्त निर्वाही नम दिन तो नम जीवन दर इल्ल बर बैठे परे ना वो इस बार दे आये आये वे मात्रे इच्छा हो अल्� अदना उपलब्धि हम कौन भी अंदर है अतः तो हम ये नो आगे तो जवाब बंदी तो हम फैमिली डॉक्टर ना हम केड भी और हम कार मात्रे पढ़ रहे मात्रे मात्रे पढ़ पूरे मात्रे कहे जो कोई डॉक्टर है इधर ये कंटेंट से तो ये बहुत ना तो कौन के लाभ तो ये दी नम आलू इस दिशासी देने वाला जो तुम्हारे � हैं को हंगर ये नाम तो ये कंटेंट्स वाला नो पता है तो ग्लामस में ने मारा ही लाल तो आह मात्रे वाले ये कंटेंट्स वाला नो तो बहुत आगे बहुत ना कोलन के वाला नो तो एक धर्त तना आता है नो अन नाम तो ये ना तो नो बहुत आगे बहुत ना ग्लामस में ने मारा ही लाल नो तो धर्त तना और आध्यात्मिक 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸವದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಭಾರತ ತುಂಬ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಏನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಬದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಗುರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸರು ಅನ್ನೋದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸೋ ದಿವಸ ಅದು ಆವತ್ತಿನ ಇಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರು ಹೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹಾಲು ಹಾಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಸೌಟ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಆದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಿವ್ಯ ಶತ್ರುಗಳ ಶರಣಾರ್ವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರಗಳು ಮಹಾರಾಜ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸದ್ಗುರು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಗುರು ನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ